、瑞幸咖啡、歌美的韭菜的实干家。他的套路，中国三岁小孩都不信。美国求着瑞幸上市，结果瑞幸反手就把美国当韭菜，疯狂割了一波。这次瑞幸咖啡潜藏已久的真面目终于暴露了。美国股民怎么也没想到，自己才买进瑞幸咖啡没多久。直接就暴跌了百分之八十，亏的那叫一个血本无归。这下瑞幸咖啡也终于承认了，他的自我曝光财务造假金额竟然高达二十二亿。美国怎么也没想到自己竟然被当韭菜割了。那么瑞幸究竟是怎么做到的？在我国这么多饮品里边，瑞幸咖啡的热度是比较高的，因为曾经他推出了第一杯咖啡免费的说法，很多人看到这样的情况，一个个都觉得瑞幸咖啡实在是太为民众着想了。事实还真的如此。作为一个华人公司，不少网友都纷纷表示，这才是真正的爱国企业。在美国疯狂割韭菜的同时，他们还直接请给国人免费发放咖啡，又或者是免费喝奶茶了。而花的这些钱，全都是美国资本家的。瑞幸割美国韭菜的这一个过程，相对来说比较的复杂。如果再给美国一次机会，美国公鸡再也不会求着瑞幸公司上市了。当时瑞士还没上市的时候，他就给美国不少投资公司画了一个大饼，是这些给自己投资的股民迟早有一天会赚一波大的。刚开始这些资本自然不相信，毕竟有这么多人给自己画饼。看到这样的情况，瑞幸又想择了一个另外的办法，那就是告诉资本自己有着很大的潜力，表示中国作为全世界最大消费的国家，现在瑞幸还没有进军中国市场，如果进军中国市场的话，绝对能够在市场大火。看到这里，许多欧美国家立马就相信了。这时候，他们不会想到，其实在中国市场，咖啡是没有那么受欢迎的。那为什么欧美国家会这么容易上当？因为对一些欧美国家的民众来说，咖啡就如同豆浆一样，每天都要喝一杯。而中国的人均咖啡销售量和欧美来比的话，那是低了不少。但这一点，瑞幸并没有告诉欧美这些国家。反而是告诉他们，中国的市场非常的庞大，有着巨大的潜在利润，不用担心购买率没办法上去。只要他们能够把市场打通的话，就会有源源不断的客户过来。听到这样的消息，不少美国人心动了。其实，在这个过程当中，瑞幸就开始偷换概念了。他们知道美国人对中国的市场并不了解，会以美国的市场当成样本来对待。不少美国人对咖啡的执念和自信是相当大的。因此，很快他们也被哄进了这一个大饼里边。这也是为什么当时瑞幸在投资的时候，并没有找中国投资人，疯狂找欧美投资人的关键原因。因为找到中国投资商的话，中国投资商对于国内咖啡的受欢迎程度是非常了解的，分分钟就把他的谎言给拆穿了。但瑞幸给欧美国家所画的这一个大饼，让他们深信不疑。所以很快，这个消息就在美国投资圈给传开了。美国的这些投资者看到这样的情况，一个个疯狂的投资进去，还以为自己会赚一波大的。在这样的情况下，瑞幸很快就成为了美国上市最快的一个华人公司。在上市之后，本来投资商觉得打开中国市场是分分钟的事情，但让人没想到的是。这时候，瑞幸咖啡却走上了一条不同的道路，也让欧美资本家开始怀疑自己的做法是否正确。像其他的品牌想要打开市场的话，无非就是疯狂做宣传，又或者是找明星来代言。这样的话可以割韭菜，但瑞幸就不一样了，它是拼命的往里边砸钱，不断的向大家送免费咖啡，又或者是一些优惠券，就差没特意制造一个免费喝瑞幸的 app 出来了。这也是为什么在2018年的时候，走在大街上都会发现人手有一杯瑞幸的关键因素。在是运营期间，瑞幸咖啡销售的咖啡杯数就达到了500多万杯，服务用户也超过了130多万人。但这样的消息，美国压根就开心不起来。为何这样说呢？因为这些客户大部分是白嫖的。这一次，美国直接亏损16亿美元。他们首轮融资的钱直接就亏得血本无归了，没卖出一杯咖啡出去，他们亏损的钱就是这一杯咖啡的两倍。这时候，美国投资者还没有意识到瑞幸的真面目，还以为瑞幸是在搞饥饿营销政策，和当年的拼多多一样。就在美国投资者还以为瑞幸真的会带领自己赚一波大的的时候，瑞幸又给他们狠狠地上了一课，那就是他们的利润变得越来越少了。这时候，这些资本才意识到自己真的亏大了。但这时候的瑞幸一点都不害怕了。毕竟当时是美国投资者让自己上市的，那亏本和赚钱自己自然也没有十足的把握能够做到。你觉得瑞幸这一波厉害吗？